Et maintenant, l'acte 2 d'Iden Agenda. C'est parti pour l'acte 2. Qui, selon vous, est le plus loyal Vous n'avez pas su vous décider. Aucun nom n'est C'est moi qui décide. Bah, c'est toi qui décide. J'avais dit lapin. Moi, j'ai dit Fred. Pas loin. Salut, Simon. Comment ça va Ah. Je m'accroche. Ça doit faire plus de boulot quand un taré se balade dans la nature. On peut faire crever quand même. Ok, ok, chute, un peu de calme. Écoutez. <rire> hey, écoutez. Pas de bruit. Un flic est mort. Il est con. Un autre Il est con le chef. Est chef. Et ça aurait pu être pire. Je sais que ça va être dur pour tout le monde. Personne ici n'aurait imaginé voir le jour où Jack Calvary se ferait descendre. Mm. Jack. Disons-le, c'était pas le genre à y aller avec le dos de la cuillère. Mais il était des nôtres. <rire> Et on n'acceptera jamais ça. Alors... Vous pensez vraiment que c'était le piège Qu'est-ce qu'on sait de la bombe Elle nous était destinée On a eu de la chance. L'explosion était orientée sur l'extérieur du corps. Quand Hilary a poussé Calvary, le souffle a frappé le mur. Je suis heureux d'avoir encore mes mains. Oui, moi aussi. Montesinos a eu moins de chance. Vous pensez qu'il s'agit du piège Ça peut être le dénommé Adam Jones. Ou la prostituée. Jusqu'à preuve du contraire, on va considérer qu'il s'agit d'un imitateur du piégeur. Il est tout à fait possible que Jonathan Finn tire les ficelles depuis sa cellule. Le procureur Felicity Grave nous épaulera sur cette enquête. Elle connaît le mode opératoire du piégeur, elle nous aidera. Merci d'accéder à ces requêtes. Inspecteur Marnet, jetez donc un œil au vieux dossier de Calvary sur le piégeur. Super. On cherche des liens, un truc qu'on aurait raté. Qu'est-ce qu'on avait fait si je peux me permettre, chef, parcourir des dossiers dans un sous-sol n'est pas la priorité en ce moment. Inspecteur Marnet, c'est à moi de décider comment occuper votre temps. Compris Oui, chef. Mmh. Compris. Chef, oui, Allez, chef Il est l'heure. N'oubliez pas, quel que soit le taudis où repose Calvary, il nous regarde. Ne le décevons pas. Salut, mademoiselle Graves. Vous tenez le coup c'est toujours dur de perdre un collègue. Peu importe qui ou comment. Mais merci de demander. Je vous dirai si on trouve quelque chose. Quand j'ai rencontré Finn en prison, il m'a offert son aide. Et Si Adam Jones existe, il peut nous aider à le trouver. En fait, c'est pas si simple. J'ai besoin d'une ordonnance pour le faire sortir de sa cellule. Ouais, oh. alors bonne chance. Je vais aller parler au juge. Si la piste est solide, il faut la suivre avant qu'il soit trop tard. Il pourrait être utile. Non, il est dangereux. Mais non, on veut pas qu'il sorte. On l'a fait sortir la dernière fois. Non. Mmh. Bah si. Il est trop dangereux. On veut pas... Euh... Oh là là bah non, il est dangereux. Mais non, on veut pas faire comme la dernière fois. Hein. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ouais. Felicity, fine et dangereux. D'accord. Non. <rire> On a un problème. Quoi Tu crois vraiment que j'ai quelque chose à voir avec ça Mais qui arrête Oh non, non, Tom, j'arrêterai pas. Hey, tu veux bien me pousser C'est un lapin. Tu veux bien te pousser <rire> Pourquoi tu me fais pas confiance Je veux savoir pourquoi tu me fais pas confiance. Becky, écoute, ta petite guerre avec Calvary n'était pas vraiment un secret. Tu auras ce genre de questions. C'est pour ça que je te les pose d'abord. Je pensais qu'au moins mon équipier aurait été de mon côté. Arrange-toi simplement pour avoir des réponses à ces questions, ok Je sais, c'est suspect. Si Calvary avait prouvé que j'ai perdu des preuves, je serais foutu. Donc ouais, mobile. Mais pourquoi personne ne lui a reproché ces conneries Tôt ou tard, ça l'aurait rattrapé. Sans doute. T'imagines même pas. Il filmait ses petites amies sans leur dire. Une ex l'a fait chier parce qu'il avait publié leur sextape sur un site porno. C'est pas de salaire pour qu'elle la ferme. 
violent. Mais oui. bref, on te posera des questions et plus tu prendras de distance, mieux ce sera. Le sergent t'a filé la paperasse, non mmh. Il ne me cherche pas, je croyais qu'on formait une équipe. Pourquoi tu me provoques, Tom Quoi Je comprends pas. Tu essaies de me foutre en rogne T'as envie que je t'en colle une De quoi ah, On a peut-être fait, fait ça. Ouais, a... Excuse-moi, c'est une menace On ne fait pas. <rire> on peut pas lutter contre. Euh... Donc, quelque part, il filmait ses petites Adam amies, Jones était bien à Las Palmas à la même époque que Finn. Il est censé avoir péri dans l'incendie qui a causé la fermeture de l'établissement et d'après Finn. Jones c'est vivant et c'est le piégeur. Comment ça peut être possible Ça n'a pas de sens. Repère toi, je suis voir le premier victime. Ouais, on ne l'avait pas fait ça. Le croque-mort. La seule victime pour laquelle Finn n'avait aucun mobile clair. Aucun lien apparent avec Las Palmas. La veuve a déclaré n'avoir aucune idée de ce qui aurait pu pousser Finn à tuer son mari. Peut-être qu'en 5 ans, elle a pris du recul. Je vais aller voir si elle accepterait d'en discuter avec moi. Qui, selon vous, est le plus honnête Putain, mais c'est pas possible On n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est moi. C'est moi. C'est moi. D'accord, c'est moi. Non, c'est moi. De toute façon, c'est moi qui, 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 qui vais choisir que c'est moi. Oui. Tu Madame Johnson, Johnson, vous voulez quoi <rire> Fred a dessiné Fred. Pour ce choix. J'aimerais qu'on discute de votre mari. Vous êtes flic J'ai rien à vous dire à vous. Ah, Je suis journaliste. Voté. Inspecteur de police. Oui, madame. Je suis inspecteur. J'aimerais bien vous poser quelques questions sur votre mari. Ah ouais. Où vous étiez quand j'appelais à 2h du mat' pour qu'il arrête de me frapper bah, je dormais. Ils étaient où, les flics <rire> Vous voulez me poser des questions Mais Chips, bière, de devant du catch. <rire> D'accord. Vous allez me dire ce que vous voulez savoir, au juste Je suis sincèrement désolée que votre mari vous ait traité ainsi. Il a eu ce qu'il méritait, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Il vous fallait autre chose J'aimerais savoir si... Je suis bien. Votre mari peut avoir recours au service d'une coque. Vous déconnez, là. Il baisait tout ce qui bougeait. De la pute de luxe à la salope de bas étage. J'arrivais même plus à compter. Madame, avez-vous entendu parler d'un certain Adam Jones Un gosse qui s'appelait Adam aidait parfois mon mari quand il bossait aux pompes funèbres. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a longtemps. Est-ce que c'est lui Peut-être juste un peu plus vieux mmh, Bah ouais... Ça se pourrait, ouais. Vous êtes sûr Regardez bien. Ouais. Je dirais que c'est lui. Merci pour votre aide, Madame Johnson. Mm -hmm. Donc, il serait pas mort. Non. Oh, oh, on est suivi. Oh merde. Sors ton pétard. Prends une photo Cours la pain court. Oh putain. Bravo la pain. Putain, t'accumules tous les points. Tu vas m'en laisser, ouais. Je sens un truc. Oh là là, mais comment t'as fait, putain, mais tu triches. C'est comme si j'avais déjà fait. Ouais, ouais. Putain, oh merde, merde. Oh putain, là, c'est moi. Oh là là, excellent, comment Hé Hé Vous voulez vous montrer Vous voulez vous montrer, ça n'importe quoi. Qu'est-ce que vous me voulez Attention. T'as quelque chose à faire, moi Il y a un affrontement. Allez, mais saute, bon dieu Oh là là Putain, il est pas capable de sauter. Ici, 609. À la poursuite. D'un suspect non identifié. Non, non, Taille moyenne. Sweet foncé. Pas facile, un peu mal. Attention, attention, attention. Boum <rire> La voiture était piégée. Bon. 
Und dann einfach die Platten. Also die kleinen Töcke. Orphelinat, surveillant à l'orphelinat. Orphelinat Ouais, ouais, je sais plus. Okay. Si c'est On... Alors, le père Robinski est au centre de l'histoire. C'est dommage que tout le clergé ait fait vœu de silence à l'instant où les choses se sont gâtées pour lui. Mais, fille, a dit à Felicity que Robinski avait une sorte de salle secrète à l'orphelinat. Je n'ai vu aucune référence à cette pièce dans les rapports. Le moment est venu d'aller faire un tour à Las Palmas pour y voir plus clair. Oh putain Alors oh là T'as la clé Non, non, c'est pas la clé que t'as Projetage. Qu'est-ce qu'il a su Son coéquipier pour voir si ça fait des bêtises Alors c'est quoi qu'il faut trouver Un cadre, une photo et un truc carré, on sait même pas ce que c'est. Il y a un truc, je suis dessus. Faut pas être tout sur le même la peint. C'est moi qui l'ai eu. Le carton. Non. Ah. Tu cherches autre chose toi Bah je cherche, je cherche. Merde. Ah, t'étais tu Non. Merde. Ah putain. C'était pas ça, c'était le ventilateur. Shut. Tu peux jouer, on avait eu les trois la première fois. Je crois pas. Un peu la salle secrète. Ah, ah plaque mobile, yes. Le bouton. Appuie. Appuie. Si ouais, fais, il était important de l'avoir celui-là. Mais là, il y a une maille. C'est ce que je pensais aussi. y aller dans la pièce secrète. J'espère. Elle a juste un, ba un balai. Oh. Non. C'est des jeunes filles. Pour attirer des jeunes garçons. Oh, bonjour mesdames. On dirait bien que le père Rominski est... Père abusif, trophée. Ça coïncide. Wow. Et trophée femme fatale. Ah, petit coup. Hé, hey, comment ça va Tu nous vois à Las Palmas On en reporte plus tard. On a trouvé la salle de jeu. Ouais, Finn faut... disait la vérité. Faut le dire. J'ai trouvé la salle de jeu de Rominski. Intéressant. Rien d'amusant. Et apparemment, l'aumônier avait un faible pour les call girls. Tout comme Calvary. De pire en pire. Enfin bref, je rentre. On n'a pas vu tous les... Ouais, mais les autres, à mon avis, c'est pas un peu... Enfin si, on a vu le, le cadre. Mais elle a juste posé ses yeux dessus. Il n'y a pas eu plus de...
le mai. Surveillant Las Palmas, multiple séjour à la troisième pendant des années, mais connu pour son étonnante capacité à ne pas purger de peine. On peut supposer qu'il avait des contacts à l'intérieur. Si les flics de la troisième étaient les cibles du piégeur, alors il relie les deux mondes. Son frère Vernon Lemay travaille au ramassage des ordures. Je vais lui rendre visite. Ouais, lors de notre premier essai, on avait eu que l'orphelinat et lui, on n'avait pas pu aller interroger. Tout ça pour une histoire d'ordre. Ouais. C'est couillon. Hein. Freeze J'aimerais qu'on discute. Il ne coûte pas. Mmh. Ah. Oh, le con. Course-poursuite encore ou pas Il n'en a pas. Ah, si, hein, si, il est parti pour. Attention La peur ah. Putain, mais t'étais complètement à la ramasse. Non, j'étais pas loin. C'est moi qui gagne tous les points là. Tu fais le prochain. J'y arriverai pas. C'est marrant d'avoir ce point à côté. Non. Séance de cardio. Mais quoi Oh, oh le con. Stop. On tire cette fois. Descend. Apaisant. Lâchez votre arme. Lâchez tout de suite votre arme. Non, 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 non. Vous approchez pas. Ma terre Bah ouais. Lâchez Putain. votre arme oh. Je ne le dirai pas deux fois Oh putain C'est sûr que le vraiment monte. Ah, les gens se sont ravisés, hein Il y a eu un 50... Ça. Oh, putain Oh, oh putain Ah bah bravo, lapin Ah <rire> bah là, je crois qu'il est mort. Hein. Ouais, c'est de sa faute, il est tombé. Oh là 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 Catastrophe. Le frère a été tué. Il n'a pas été tué, il est tombé. Ah bah, Chute est mortelle depuis le toit du parking. Maladresse. Oups. Trophée. Vous êtes congédié de la police. Hey. Mort par accident. Tout va bien Oui. Ouais. Oui. Juste... <rire> Il m'arrive que des couilles <rire> en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé Il est tombé. Ah, merde. Je, je, je sais pas, c'est complètement parti en vrille. En fait, il, il est monté et... Mais... T'étais simplement censé lui poser des questions. Je sais pas, peut-être qu'il a eu une, une pulsion suicidaire, hey, j'en sais bah, rien, putain. T'as quand même sorti un flingue, hein. Tom, c'était pas ma faute. Ok. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il est tombé. C'est ça oui. C'est ce qui s'est passé. Dis-moi comment ça s'est passé. Merci pour l'interrogatoire. Non. C'est... Ah, ah Tu me refais le coup de l'interrogatoire C'est ta spécialité en ce moment. C'est toi qu'ils auraient dû envoyer. Que tu la sommes de toute ta sagesse. Je crois qu'on va la casser. Notre boulot. Oh, lâche-moi un peu. Comment t'accorder le bénéfice du doute si c'est pas réciproque Ton attitude paranoïaque n'arrange rien du tout. Alors arrête ça. Et arrête ça tout de suite. Je regrette. <rire> ah, merde <rire> Oh putain, la réaction. Désolé. Un petit câlin. Euh, je suis désolé, ok T'as raison. Eh, hey, t'en fais pas. Essaie de te calmer. Mais... Je... je sais pas si je vais pouvoir encaisser encore longtemps. Et si je te payais un café Histoire de... C'est une bonne idée, ça. Ouais. Ok, ouais. Qui ça ah, ouais. Est le plus prudent. Tu n'as pas la main. Quoi Tu n'as pas la main. Je lui tardivement. Un nom est ressorti du lot. Ah, ah, C'est tous mis d'accord. Inspecteur Marnet. Je vais voir Simon Hilary. 
Chez lui À cette heure-ci Oui. Je commence sérieusement à penser qu'il y a un lien entre les prostituées et les meurtres du piégeur. Hilary a peut-être des éléments scientifiques oh. qui nous ont échappé. De quoi euh, euh, Hilary d'accord. C'est qui de ce matin l'a bien secoué. Oui. Simplement ah, quelques vache. questions. Rien de méchant. Oh là là. Je tiens la peine de L'inspecteur <rire> Marnet. C'est le plus prudent. Bonjour. Ouais. Avant de vous déranger chez vous. Entrez. Je vous en prie. On peut faire une perquisition chez vous Il est tout petit, ouais, il rentrera bien, le truc de... Une prostituée Le survêtement qu'il y avait tout à l'heure. La même bon, carrure. Je pense à quel point j'ai frôlé là. J'ose même pas le dire. Un coup de chance. Je vous le fais pas dire. Une fraction de seconde plus tard et... Mon dieu... Alors, curieux, c'était le piégeur, compatissante, au moins vous êtes en vie. Qu'est-ce qu'on fait Pas compatissant, hein bon. Curieux. Vous avez vu l'installation du piégeur l'autre fois, et celle-là alors Même euh, Oui, je... Pourquoi il fait un gros plan comme ça <rire> Putain, mais il fait peur Vous en êtes sûr Eh bien, le dispositif dans son nez, la seule façon de... Oh, putain, mais les gros plans serait ingénieux. Ingénieux Oh, ah, ça n'a pas des compliments, là. L'orphelinat, euh, l'affaire d'il y a quelques années. Épouvantable. Ouais. On ressort les dossiers. L'aumônier, Rominski, semblait avoir un penchant pour les femmes de la nuit. Ce qui a l'air de ressembler fortement au cas de Calvary. Et Walsh, des pompes funèbres. Prostituées aussi. La nuit de sa mort. Ouais, tous. Ça fait trop de prostituées pour que ce soit un hasard. Hein à moins que tous les hommes de cette ville fassent pareil. <rire> J'étudie une nouvelle piste. C'est encore vague, mais je pense que vous pouvez m'aider. D'accord. Avez-vous trouvé des éléments qui pourraient indiquer que le piégeur est une femme Eh bien, il y en avait des traces. Bon, oui, c'est possible, mmh, bien certainement. Sûr. Ces données sont toujours disponibles Bien sûr, les dossiers ont été archivés quand Finn a avoué. Est-ce que ça va Pardon euh, C'est ce matin. Je, je suis encore un peu sous le choc. Oui. Euh, oui. Je ne sais pas, je trouve ça louche. C'est comme si on avait toutes les pièces du puzzle, mais que l'image sur la boîte ne ressemblait à rien. On dirait que Jonathan Finn n'est que la partie émergée d'Isberg. Je n'en suis pas sûr, inspecteur. Et maintenant, le meurtre de Calvary. Jonathan Finn est peut-être dans le coup. Mais si quelqu'un d'autre tirait les ficelles Je me sens à nouveau menacé tout à coup. La dame Jones de Finn aurait survécu à l'incendie de l'orphelinat. Il a bossé aux pompes funèbres avec la première victime. L'aveugle a identifié sur photographie. <rire> non, non, mais détends-toi, t'as pas reconnu, hein. <rire> Faut te détendre, boy, hein. Je encore un peu embrumé par cette ouais. explosion. Suis-le, suis-le. parti. Et putain, mais suis-le. Prends le poteau. Ouais. Ah putain, faut faire la personne que vous estimez la pas sois prudent fais gaffe à toi sors ton pétard sors ton pétard attendre me suis suis le c'est prudent de suivre suis le excusez moi un instant je vais nettoyer tout ça non t'inquiète pas on vient on vient t'aider de toute façon on vient le voir si tout va bien il n'y a rien de putain oh putain il s'est déguisé en femme il fait. Ah, il y a un survêtement. Le parquet, le parquet. Non. Oh là là. Ah, le couteau. Les couteaux derrière. Excusez-moi, je suis. Euh... Ouais, distrait. Encore un peu dispersé. Bon, il est mignon avec sa petite balayette. Laissez-moi vous aider. Oh là là. Casse-toi. Quand ils vont se regarder. Je peux faire votre lessive <rire> Allez, j'ai déjà largement abusé de votre temps. Aucun problème. Vraiment. Oh, je sais que vous n'avez pas pu finir votre analyse de la scène de crime. Auriez-vous pu passer à côté de quelque chose Eh bien, ça m'étonnerait, mais ce n'était pas une agression classique. Calvary connaissait la personne, celle qui l'accompagnait. Merci pour tout. <rire> non, 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 mais t'es pas obligé de me suivre de trop près, euh, vers ta distance. <rire> C'est comme quand on va à McDo qu'ils ont rajouté un ou deux burgers en dessous. <rire> <rire> mais roule, mais démarre, putain Avant qu'ils s'en rendent compte. 
dans oh, la voiture. Putain. On peut pas être toujours dans la voiture, attends. <rire> C'était bizarre. Ah bah. Simon a complètement flippé. Et cette capuche Est-ce qu'il m'a suivi qui jusque chez la veuve Ça enregistre. Mon instinct me dit qu'il est mêlé à ça. Faut creuser un C'est comme les légistes qui enregistrent toutes leurs remarques, c'est pareil. On plus son cartonnaire au moins. Ah bah moi c'est ce que j'aurais fait direct. Hein. Alors suspect <rire> numéro 1, <rire> le légiste, je sais pas pourquoi. Ah oh, putain, c'est pas bon d'être tout seul au boulot comme ça. Becky a vu le même survêtement chez Simon. Suspicion, Becky a découvert que Simon Hilary l'avait espionné. Simon Hilary. Oh putain Quoi C'est pas lui Ah oh, si c'est lui Ouais. Et Adam Jones Non, euh, ou... non c'est comment qu'il s'appelle Adam comment Si c'est ça. Eh ben, on a bien fait progresser l'enquête sur ce coup-là. Ah, J'arrête pas de changer. Je suis allé du parc, on y retourne. En fouillant dans son passé, elle a découvert qu'il avait usurpé son identité. Ah. n'est pas la sienne. D'accord. Ouais, donc il a, il a pris l'identité d'un autre Simon, sur la de, fin, du vrai Simon Hilary. Je vais d'abord aller inspecter la chambre. Fais chauffer ton doigt, lapin, va falloir trouver des indices. Peut-être que la scientifique est passée à côté de quelque chose par ici. Une caméra espion, attention, caméra espion, des douilles et le, le lit. lit. Là, j'en ai un. Ah, je vais sur le lit, mais je... Non. Oh. Vite. Il y a la caméra après, non Ah, elles sont là. Nice. On a tout. Ah, c'est les douilles de, de pistolet. Oh. GG. Quel bordel. Il y a des traces de sperme partout. Des marques du sang. Ah, merde. Depuis... Faut goûter pour être sûr. <rire> L'explosion était fortement directionnelle. Si Simon était au courant pour la bombe, il a tout à fait pu éviter des blessures graves. La ah. scientifique a bien confirmé que les balles provenaient de l'arme de Calvary. Ça va, c'est pas dans le même sens oui. là. Parce qu'elle accuse l'ami Simon. Eh. Alors qu'elle l'accusait pas nous dans notre premier run. Qu'est-ce que c'est que ça Séance pornographique. Tiens. C'est quand même Ouais. Ah, ça s'est pas passé comme il y pensait. On a... Ah là ça devient prostituée assassinée de Jack. Ça on l'avait vu. Bon qui c'est ça Là c'est une autre personne. Mmh. J'ai reconnu les yeux de Simon. Oui, la veste bleue. Non mais c'est ses yeux que j'ai reconnu. Oh mon dieu. <rire> le type de chez la veuve. Je parie que c'est le sweat à capuche que j'ai vu sécher au-dessus de la machine à laver de Simon. Merde. Oh. Eh ben. J'aurais pas cru dire ça un jour, mais heureusement que Calvary était un enfoiré de pervers. Oh. C'est du lourd. Appel. Ah. C'est la salle de bain On y avait été Je crois. Je 
sais plus. Moi, je sais qui c'est. C'est qui C'est le loup <rire> Mais oh, joli Putain, mais j'ai pas eu. J'étais en train de tourner. Ah ouais, non, mais. Je me suis fait surprendre, ah, ouais, d'accord. Et merde, on a encore une euh, fétichiste de la cagoule oui, bleue. Ouais, bah ouais, putain. Mais lui, les menottes. Mais... Attache-la et viole-la. Oh et nous, on va filmer avec la caméra espion. Je voulais savoir, savoir qui vous êtes. Vous espériez trouver quoi Je sais que Calvary et vous aviez des problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que je veux en venir. L'enquête. C'est pas vrai. Vous je aussi. ne peux négliger aucun aspect de cette affaire, vous le savez. Si vous vouliez vous débarrasser de Calvary, vous pouviez utiliser les aveux de Finn pour faire accuser le piégeur. Ça fait une opportunité et un mobile. C'est vrai. Exactement oh comme maintenant. Non, pitié. Je vous en prie, Becky. Félicité. Qui suis-je qui, qui suis-je Où suis-je Qu'est-ce qu que vous pensiez que je sois capable de faire ça Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, oh. Séance couture. Elle a fait un petit bisou, toi Ah non, elle a coupé le fil. Bien, c'est la fin de l'acte 2. Touchez la case quand vous voudrez continuer. Donc fin de l'acte 2, je pense qu'on a cru apercevoir notre ami le juge. Ah c'était lui Bah je crois. Alors, pour terminer cet acte 2, on va regarder un petit peu un résumé des choix que nous avons fait. Alors, Felicity a décidé de ne pas parler des révélations de Finn au juge Van Stone. Jonathan Finn est resté dans le couloir de la mort, c'est bien fait pour sa gueule. Bicky a fait tomber une caméra cachée sur la scène du crime, la caméra contenant la vidéo du meurtre de Calvary. Bicky a déconseillé à Felicity d'aller voir le juge. Jonathan Finn est resté dans le couloir de la mort. Oui, ça, on on insiste bien. Hein. Hein. Ouais. Tom a dit à Becky que Calvary filmait ses ébats en secret. Ouh, Becky a trouvé une caméra cachée contenant la vidéo. Vernon a fait une chute mortelle depuis le parking. Ça, merci Lapin. L'enquête de Becky sur le mai n'a rien donné. La veuve du croque-mort a déclaré que son mari voyait des prostituées. L'aumônier voyait aussi des prostituées. Becky a décidé d'en parler à Simon Hillary. Becky a bien vu la silhouette qui le suivait. Becky a vu le même survêtement chez Simon. Mais le fait d'avoir vu la procureure avec le même costume, non, ça fout la merde, non ah, C'est est bleu et gris. Mm. Elle a découvert que Simon l'avait espionné. En fouillant dans son passé, elle a découvert qu'il avait usurpé de son identité. Voilà donc pour la fin de l'acte 2.